আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য সিরিজ আগের ভিডিও পর্যন্ত আমরা মোটামুটি স্ক্র্যাচ থেকে কীভাবে কি করা যায় সেটা আমরা দেখছি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাট এই রকমভাবে ম্যানুয়ালি আসলে এসব কিছু করা খুব কষ্টকর হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব আমরা রিয়েলিস্টিক যখন প্রজেক্ট করব কাজ করব তখন আমরা কিছু লাইব্রেরি ইউজ করব কিছু প্যাকেজ ইউজ করব কী ইউজ করব সেটা আসেন আমরা দেখি বাট তার আগে আসলে একটা প্যাকেজ কেন ইউজ করব সেটা বোঝার জন্য আমাদের বুঝতে হবে জট টোকেনের আসলে ইম্পর্টেন্সটা কোথায় তো জট টোকেন আমি আবার আগেও বলছি আপনাদেরকে যে আর এফ সি সেভেন তার মানে হচ্ছে এর আসলে বেশ কিছু কি আছে কিছু স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া আছে যেটা আসলে মেনটেন করতে হবে সো আপনি আমি যদি ম্যানুয়ালি এই জিনিসটি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই ভেরিফিকেশন এবং জেনারেশন অনেক কষ্ট সো বিভিন্ন লাইব্রেরি এরাই কাজটা আমাদের জন্য করে দিছে সো আমি আগেও বলছি আপনাদেরকে মনে আছে কি না যে জেসন ওয়েব টোকেন এই টোকেনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি পুরো কাজগুলো করে দেওয়া আছে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন ইস সাব এগুলো কি আসলে এগুলো বোঝার জন্য আমাকে এখানে আসতে হবে আপনাদের জন্য আমি সার্চ ক্রাইটেরিয়াটাও এখে লিখে রাখছি যেন কেউ যদি বুঝতে চান যে ভাই কী দিয়ে সার্চ করছেন এই যেটা দিয়ে সার্চ করছি জট ক্লাইম লিস্ট হুম সো এখানে কি হচ্ছে আপনারা দেখেন একটা জট টোকেনের যে এসেন্সিয়াল পার্ট যেগুলো সেগুলো এখানে ডিসক্রাইব করা হয়েছে যেমন সে বলছে যে কি কী রেজিস্ট্রেশ রেজিস্টার্ড ক্লেমস আছে তার মানে একটা হচ্ছে ইস্যুয়ার সাবজেক্ট অডিয়েন্স এক্সপায়ারেশন টাইম এর অনেক কিছু আছে হ্যাঁ এছাড়াও আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন এন বি এফ আইআইটি জেটিআই অনেক কিছু আছে তো এগুলো আসলে যদি ম্যানুয়ালি আমরা জেনারেট করি এবং হ্যান্ডেল করতে চাই খুব কষ্ট তো এইটা আর একটু সহজ করে সুন্দর করে বলা আছে দেখতেই পাচ্ছেন জেটিআই মানে হচ্ছে জে ডাবলু ডি আইডি কোনটার কাজ কি সো ইস্যু আর সাবজেক্ট অডিয়েন্স মোটামুটি বোঝা যায় এই যে এখান থেকে জট আইডি এটা হচ্ছে ইউনিক প্রতিবার একটা করে ইউনিক আইডি তৈরি হবে এটা হচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে যদি আরও ডিটেলস পড়তে চান এখানে লিঙ্কটাও দেওয়া আছে অস জিরোতে গিয়ে জট টোকেন্সে গিয়ে আপনি নিশ্চয় দেখবেন তো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম আগে আপনাদেরকে বলছি যে দুই ধরনের জট টোকেন আছে রিজার্ভড এবং কাস্টম রিজার্ভডের মধ্যে এগুলো আসলে আমাদের লাগবে সো একটা জট টোকেনের ভেরি ভ্যালিডেশন যদি চেক করতে হয় তার মানে তাকে আগে যখন জেনারেট করতেছি তখন আসলে কি লাগবে তখন আসলে এক্সপায়ারেশন টাইমটা সেট করে দিতে হবে এখন যখন আমরা যে জেনারেট করবো তখন যদি এক্সপায়ারেশন টাইমটা সেট না করি তাহলে যখন ভেরিফাই করব তখন কিন্তু বুঝবো না যে আসলে কি ভ্যালিড নাকি ইনভ্যালিড সো এরকম অনেক রকমের প্যাচ কিন্তু একটা টোকেনের মধ্যে আসে আর আরেকটা ইনফরমেশন যেটা সেটা হচ্ছে যে টোকেন ইটসেলফ যেহেতু একটা সিকিউরিটি মেজারমেন্ট সো এখানে আসলে নিজেদের এই নিজেদের লো লেভেলের বুদ্ধি হ্যান্ডেল করার চাইতে যারা অলরেডি মানুষজন ইমপ্লিমেন্ট করে টেস্ট করতেছে মানে লক্ষ লক্ষ জায়গায় ইউজ করতেছে এরম একটা ব্যাটল টেস্টেড লাইব্রেরি ইউজ করাটাই বেটার এটা হচ্ছে কি ওপেন সোর্সের বেসিক মূল নীতি আর কি হ্যাঁ তো এখানে দেখেন এগুলো সেখানে ডিসক্রিপ ডিসক্রাইব করেই দিছে এখানে এগুলো তো আমরা যদি এখন এই জেসন ওয়েব টোকেন এই লাইব্রেরিটা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই সো হাউ ক্যান ইউ ডু ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ইনস্টল দিস টোক দিস লাইব্রেরি আমি অলরেডি ইনস্টল করছি এই যে জেসন ওয়েব টোকেন এবং এখানে দেখেন খুবই সোজা রিকোয়ার করে সাইন করতে বলছে সো হুইচ মিন্স আমরা যদি এখানে আসি আমাদের কোডে কোডে এসে ধরেন এইটা আমরা পুরোটা কমেন্ট করে রেখে দিই ঠিক আছে কমেন্ট করে রেখে দিই তো এখানে আমাদের কি লাগবে এটাকে রিকোয়ার করতে হবে এবং এটাকে সাইন করতে হবে হুম ওকে সো আমি যদি এখন নোট দিয়ে ইন্ডেক্স দিয়ে হিট করি ও সরি ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা থ্রি পার্টের একটা স্ট্রিং পাচ্ছি এবং আমরা এখন মোটামুটি মুখস্থ হয়ে গেছে ফার্স্ট এটা হচ্ছে কি হেডার মাঝখানে একটা হচ্ছে পেলোড লাস্ট এটা হচ্ছে কি সিগনেচার সিগনেচারটা কি হবে হেডার এবং পেলোড দুটার সাথে সিক্রেট কি আমরা দিয়ে আমরা একটা ইউনিক স্ট্রিং জেনারেট করব সেটাকে বলতেছি আমরা সিগনেচার তো এই যে এখানে যে সাইন এখানে কি ম্যাজিকটা হচ্ছে সেটা আসেন আমরা দেখি ঠিক আছে সো সাইনের এখানে যদি আমরা যাই এটা আসলে কোথা থেকে আসছে জট থেকে আসছে হোয়ার ইজ জট 
এই যে জেসুন ওয়েব টু ক্যান থেকে ইনকেস ইউ ডোন্ট নো আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে এইটার ভিতরে ঢুকতে পারি হুম সো আপনি দেখেন নোডের মধ্যে নোড মডিউলসের মধ্যে জেসুন ওয়েব টু ক্যান হুইচ মিন্স দিস ওয়ান এবং এখানে জট নামে এসে ডিফল্টটা নিয়ে আসছে তারপরে ইন্ডেক্সে যদি আমরা আসি এই মডিউল এক্সপোর্ট পুরোটা কোথায় এখানে চলে আসলো এখানে সে কল করছে সাইন ফাংশনটা সো এখানে সাইন ফাংশনটা আছে এবং সে রিকোয়ার করছে ডট স্ল্যাশ সাইন হুইচ মিন্স দিস ওয়ান সো এখানে যদি আমরা আসি এটা টোটালটাই হচ্ছে নিং সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ ইউ ক্যান সে ওকে দিস ওয়ান ইজ দ্য এক্সপোর্ট মডিউল এক্সপোর্ট এটা হচ্ছে ডিফল্ট ফাংশন এটি হচ্ছে সাইন নামে সে কল করতেছে তো এইখানে সে অনেক রকমের ভ্যালিডেশন চেক করছে আপনারা দেখেন যদি ফার্স্টেরটা হচ্ছে পেলোড সো চেক করছে পেলোড কি অবজেক্ট কি না নাইলে হাবি যাবি কোর্স লজিক ঠিক আছে তারপরে এটা কি আনডিফাইন কি না আনডিফাইন হলে সে একটা রিটার্ন ফেলিওর করে দিচ্ছে সো জাস্ট ইমাজিন এই প্রতিটা কাজ যদি আমাদের ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করা লাগতো ডেফিনেটলি আমরা কোনো না কোনো লজিক কিন্তু মিস করতাম হুম ভ্যালিডেট পেলোড এটাকে সে ভ্যালিডেশন করতেছে উপরে যাই এই যে এখানে সে এটাকে রেজিস্টার্ড কি মা কী কী আছে এখানে হুম সো এখানে বসে এই তিনটা তার লাগবেই আইআইটি এক্সপি এন বিফি এন বি এফ এটা আমরা অলরেডি দেখছি কী হলো আচ্ছা উইন্ডোজ প্রেস করা ছিল তারপরে কি হচ্ছে এখানে এখানে হচ্ছে চেক করতেছে যে এইটা ইএক্সপি দিছে কি না নট বিফোর দিছে কি না না থাকলে সে এর দিল এরপর সে অপশনস চেক করতে চায় সো যদি আমরা এখন অপশনস পাঠাই তখন এগুলো চেক করবে আমরা আপনার তো পাঠাই নেই সো ডোন্ট নিড এরপর কি আছে এই অনেক রকমের বিজনেস লজিক ওকে লাস্টে এসে এখানে দেখেন কি বলতেছে সো আমরা যদি কোনো কলব্যাক ফাংশন পাঠাই তার মানে এই যে এখানে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ওভারলোড আছে সো আপনি যদি দেখেন ওকে সো এই আমরা এক নাম্বারটার মধ্যে আসি সো পেলোড সিক্রেট আর প্রাইভেট কি থার্ড ওয়ান হচ্ছে অপশনস অপশনস আমরা পাঠাই নেই আর কি হইতে পারে থার্ড প্যারামিটারটা কলব্যাক হইতে পারে আর কি হইতে পারে থার্ড প্যারামিটারটা অপশনস ফোর্থ প্যারামিটার কলব্যাক বাট আমরা কিছুই পাঠাই নেই অপশনসও পাঠাই নেই কলব্যাকও পাঠাই নেই সো ইট উইল জাস্ট ওয়ার্ক ইন দ্য এলস ফাংশন ঠিক আছে ইফের মধ্যে ঢুকবে না ওকে সো এলসের মধ্যে কি করছে জে ডাব্লিউ এস ডট সাইন হোয়াট ইস জে ডাব্লিউ এস আচ্ছা আসেন এখানে আমরা যাই এবং দেখেন এখানে পেলোড পাঠাই দিচ্ছে সিক্রেট কি পাঠাই দিচ্ছে এনকোডিংও পাঠাই দিচ্ছে হেডারও পাঠাই দিচ্ছে সো জে ডাব্লিউ এসটা কোথা থেকে আসলো জে ডাব্লিউ এস জে ডাব্লিউ এস জে ডাব্লিউ এস আমরা যদি উপরে যাই এই যে উপরে সরি নট দিস ওয়ান এই যে জে ডাব্লিউ এস এই যে জে ডাব্লিউ এস তার এটা আরেকটা নোট জে এসের প্যাকেজ হুইচ মিন্স দিস ওয়ান এখানে যদি আমরা আসি আমরা যাবো ইন্ডেক্স ফাইলে এই যে এখানে সাইন ফাংশনটা সে ইউজ করতেছে ঠিক আছে এই যে সাইন ফাংশন সাইন ফাংশন এটা কোথা থেকে আসলো সাইন স্ট্রিম থেকে আসলো এটা মানে হচ্ছে এখানে এখান থেকে আমরা এখানে যাব এই যে লিবের মধ্যে চলে আসছি এখানে সাইন ফাংশনটা কোথায় একদম যদি নিচে আসি এই যে সাইন ফাংশনটা বাট এটার মানে হচ্ছে জে ডাব্লিউ এস সাইন হোয়াট ইস জে ডাব্লিউ এস সাইন এই যে এটা সো এখান থেকে সে কি করতেছে দেখেন সে পেলোডটা পাইলো সিক্রেটটা পাইলো ইনকোডিংটা পাইলো সে অ্যালগোরিজমটাও বের করলো করার পরে সে এটাকে জ জে ডাব্লিউ এস সিকিউরিটি ইনপুট এই যে তিনটা দিয়ে সে প্রথমে ইনপুট রেডি করলো পরে সাইন করলো অ্যালকো ডট সাইন সিকিউরিটি ইনপুট যেটা আমরা অলরেডি করছি কিন্তু সাথে হচ্ছে গিয়া সিক্রেট কিটা দিয়ে সাইন করে দিচ্ছে সিগনেচার এবং দেখেন সে এইটাকে আবার ফরমেটিং করে দিচ্ছে তার মানে আমাদের দেওয়া যে স্ট্রিংটা সেটাকে সে সাথে সিগনেচারটা ডট পাঠিয়ে দিচ্ছে সো আগে দুইটা ডট সরি আগে একটা ডট সাথে একটা ডট দুইটা ডট হোয়াট এলস হোয়াট এলস হোয়াট এলস এখানে আমরা একটা কনসোল লগ মারি হ্যাঁ কনসোল ডট লগ হ্যালো everyone and we want to have the signature okay so 
এই দেখেন আমরা অ্যাকচুয়ালি নোডের ভিতরের যে লাইব্রেরি লাইন সেখানে গিয়ে আমরা লক লিখতে পারি প্রিটি অ্যামেজিং রাইট সো এই ব্যাটার সিগনেচার গিভ এ এন ই গিভ এ এন ই মিলছে যদি আমরা আরও ভিতরে ঢুকতে চাই সে এলকো ডট সাইন হোয়াট ইজ এলকো হোয়াট ইজ এলকো দিস ইজ এলকো জে ডাবলু এ জে ডাবলু এ কোথ থেকে আসলো এই যে এখান থেকে সে আচ্ছা আমরা ভিতরে না যাই আস্তে আস্তে আমি হারাই যাচ্ছি সো ইটস নট দ্যাট মাছ ইম্পর্টেন্ট দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ দ্যাট উই উইল নট ইমপ্লিমেন্ট দোস লজিক্স ইন আওয়ার ম্যানুয়াল কোড উই উইল জাস্ট ইউজ দ্য সাইন ফাংশন ফ্রম এ রেপুটেডেড লাইব্রেরি প্যাকেজ হুইচ ইজ জেসন ওয়েব টোকেন এবং এখানে যদি আমরা দেখি সাইনের পরে আমরা এটা ইচ্ছা করলে ভেরিফাইও করতে পারি সো ভেরিফাই ভেরিফাই এই যে ইচ্ছা করলে এইটাকে আমরা ভেরিফাই করতে পারি সো যদি আমরা এটাকে কপি মারি কপি মারলেই টোকেন তো উপর থেকে পাইছি ভেরিফাই পাই গেলাম সো লেটস রান এগেইন এই যে বার সো ফুটা হচ্ছে তার কি বার হচ্ছে তার ভ্যালু এই যে বার বার আমরা রেকর্ড করতে পারছি এখন ধরেন কোনো কারণে আমার সাইন করার পরে যে ডাটাটা আসলো সেটার কন্টেন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেল হ্যাঁ সেটা আসলে আমরা একটু খেলি সো এই যে জিনিস ডাটাটা কপি করলাম সো কোন একটা হ্যাকার কি করলো সো এখান থেকে এটা পেস্ট করলাম না সো এখান থেকে আমরা ফু বার পাই গেছি ফু বারের পরে এখানে আমরা বার ওয়ান করে দিচ্ছি ওয়ান করে দিলে সাথে সাথে আমার কন্টেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন যদি আমি সিগনেচার চেঞ্জ করি তাহলে সিগনেচার চেঞ্জ হয়েই গেল এটার কোনো আসলে কিছু করার নাই বাট আমি কন্টেন্টটা চেঞ্জ করে দিই ঠিক আছে সো হোয়াট আমি টু সো এই যে এখানে যে আমার যে যখন আমরা সাইন করছিলাম সাইন করছি এটা না এই স্ট্রিংটা তো আমরা সাইন করছি এই স্ট্রিংটা তো আমরা সাইন করছি হ্যাঁ এই স্ট্রিং সাইনের এইখানে আমরা আমাদের যে মডিফাইড ডাটাটা সেটা বসাই দেব ঠিক আছে সো ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে যেহেতু ডাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা এখনই বুঝতেছি সিগনেচার মিলবে না বাট ইভেন ইফ আমি যদি এইটা সার্ভারের কাছে পাঠাই কি হবে সার্ভারের কাছে পাঠাই ধরেন এই দুটা কনসোল লক দিয়ে লক করে দিই সো এখন সার্ভার এই পেলটটা পাইল এখানে কেউ একজন ট্যাম্পার করছে তাহলে কি হবে তাহলে সে এরর দিবে ইনভ্যালিড সিগনেচার অ্যামেজিং সো দিস ইজ দ্য বিউটি আই কিপ সেইং দিস ওয়ান এগেট ইন দ্য গেইন সো এইটা দেখে খুব সহজ মনে হয় যে আর এই দুইটা পেলট কি তো চোখেই দেখা যাচ্ছে তো যে কেউ তো এটা নিয়ে যে কেউ কাহিনী করতে পারে বাট কিছু করার নাই বিকজ ওয়ান্স ইউ চেঞ্জ এ সিঙ্গেল বিট অফ ইয়ার ইট উইল বি চেঞ্জড ইনভ্যালিড সিগনেচার অ্যান্ড দ্য কন্টেন্ট উইল বি মডিফাইড আপডেটেড অ্যান্ড রং ইনভ্যালিড সো যখন আমরা জট টোকেন দিয়ে ভেরিফাই করব ইট উইল বি ইনভ্যালিড আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখে দেখতে পারি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইয়া কি আমাদের ইস্যু অ্যাট সেটা আমরা পরে যখন আমরা অ্যাকচুয়াল সার্ভার সাইডে কাজ শুরু করব তখন আমরা দেখবো না সো এই তো যেসন ওয়েব টোকেনের কাজ হয়ে গেল সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আসসালামু আলাইকুম